क्लास इलेवन इंग्लिश प्रोज एंड द बुक इज हॉन बिल्स फ्रॉम दैट बुक वी हैव द थर्ड चैप्टर टूडे ऑन प्रोज एंड दैट इज डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज बाय ए आर विलियम्स Hornbilt contains the prose part, and this being the third, you have already done first two. Very interesting one they were. I'm sure you must have enjoyed reading them, understanding them. Third chapter, that is this one, the discovering tooth. is a chapter related to history still closely related to archaeology itihas aur usse bhi zyada archaeology se iska gehra sambandh hai is adhyay mein ek raja ke bare mein bataya gaya hai aur uske batane ke liye जो सोर्स है उसके बारे में बताने के लिए वो सोर्स है उसकी कब्र उसका शव शव और कब्र के माध्यम से उस राजा के बारे में जानने की कोशिश की गई और क्या तथ्य सामने आए हैं ये आपके सामने रखा गया है एज द टाइटल से डिस्कवरिंग टुट Tut is the name of the king. Name of a king in Egypt. If you look at Egypt in the map, Hindi में से मिस्र कहते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा है. Almost on the northern part of Africa and touching Asia. This Egypt is famous in modern times because of the Suez Canal. स्वेज नहर के कारण ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ ये राष्ट्र ये देश 20वीं शताब्दी में अपनी अस्मिता के लिए जो उसने लड़ाई लड़ी स्वेज कनाल को लेकर वह जग जाहिर है बट देर इज अनदर रीजन वाई स्विस वाई इजिप्ट इज फेमस एंड दैट इज फॉर पिरामिड्स and in pyramids the graves for which the pyramids were made graves of great kings jo un qabron mein dafna di gayi hain jo pyramid ke niche hain discovering tooth arthat tooth ke bare mein janna khoj और फिर आगे शीर्षक कहता है द सागा कंटिन्यूज सागा मीन्स गाथा सागा मीन्स गाथा एक लंबी कहानी लंबी गाथा और गाथा से अर्थ होता है बखान करते हुए जब कुछ बात करते हैं किसी की बड़ाई करते हुए बखान करते हुए चाहे वो उसकी बुद्धिमानी का बखान हो ऐश्वर्य का बखान हो या उसके व्यक्तित्व का बखान हो तब हम कहते हैं गाथा सो so, गाथा जारी है तो की खोज गाथा जारी है अर्थात अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिली इस राजा के बारे में जिसका नाम तुत था सो होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइटल डिस्कवरिंग टुत द सागा कंटिन्यूज जारी है गाथा जारी है किसकी तुत जिसकी खोज के बारे में इसमें बखान है एंड द राइटर इज ए आर विलियम्स ए आर विलियम्स इज द राइटर तो लेट्स हैव सम ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू द एक्चुअल लेसन नेम ऑफ द किंग एज आई सेड इज टूट फर्स्ट थिंग He is also called Tutankhamun or Tutan 
खानन ये दो नामों से वो प्रसिद्ध है लेकिन दोनों में टुट कॉमन है टी यू टी कॉमन है और इसलिए संक्षिप्त में इसे हम तुत के नाम से याद रखें तुत के नाम से इसे जाना भी जाता है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसे टूट एंड खामन के रूप में ज्यादा जाना जाता है पहली बात इजिप्त का है जिसे मिस्र भी कहते हैं वहां के राजा की कहानी है तीसरी बात तुत जो है वह राजा बनता है ग्यारह वर्ष की उम्र में Only at the age of इलेवन at the age of इलेवन only, he becomes the king. In 1341 BC, he is born at 11 years. And when you add 11 years in BC, what happens? From 1341, you subtract 11. So 1130 BC he becomes the king. Remember, BC means before Christ. Before Christ, Isa Masi ke jan ke pehle ke varshon ko, dusre tarike se darshaya jata hai, jise BC kehte hain. Aur Isa Masi ke jan ke varsh ke jitne dur. जितने दूर के काल में दूरस्थ काल में जन्म होगा वह वर्ष उतना ही ज्यादा अंकों में रहेगा और जैसे जैसे ईसा वह के जन्म के काल के निकट आते जाएंगे वह संख्या कम होती जाती है तो ईसा के जन्म से 11 1341 वर्ष पूर्व 1341 फोर्टी वन ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट दिस टूथ वॉज बॉर्न दिस किंग वॉज बॉर्न एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 1341 BC, and then after the age at the age of 11, that is in 1330 BC, he becomes the king. Further, unfortunately, he dies at a very young age, at 1321. He died at a very young age in 1321. That means he barely ruled for nine years. Now a child becoming a king, ruling for just nine years, died as a young boy of twenty. Then what makes him famous? That's what we are going to learn. What makes him famous? Why was he so 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 famous? a long story about him titling it as uh, the saga continues there are few words which come across in this a uh, few terms one is amun amun means egyptian god egypt ka ek devta jo suraj ka devta aur vayu ka devta kehlata hai सन एंड एयर जैसे भारत में भी इंद्र सूर्य देवता इंद्र देवता ऐसे ही इजिप्ट में भी पुराने काल में प्राचीन काल में जो देवता थे उनका नाम था अमिन दूसरा शब्द आएगा ए टी एन अतन डिस्क ऑफ द सन अतन मीन्स डिस्क ऑफ द सन वॉट इज द डिस्क वेन यू हैव ए फुल ब्राइट सन in the sky full bright sun you find the outer ring you see the outer ring of the sky of the sun that outer ring that peripheral which is there in the periphery of the sun is called disk it cover the entire sun but when we say disk it means the outer periphery the peripheral area Next word that will come across is Pharaoh. Pharaoh or Pharaoh. Pharaoh is the title given to the Egyptian king. जैसे बादशाह दिया जाता था मुस्लिम या मुगल बादशाहों मुगल राजाओं को Edward, James ये पश्चिमी जगत में राजाओं के टाइटल होती थी Zar ये रूस के राजाओं के टाइटल होती थी ऐसे ही 
इजिप्त के राजाओं की टाइटल हुआ करती थी फराव और फारो डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोनाउंस एंड इट मीन्स किंग तो इजिप्शियन वर्ड ऑफ किंग इज फारो इन दिस स्टोरी डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड समथिंग अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स विच आर हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक हैं द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज आफ्टर लाइफ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ जब हम राजा तुत के बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड दे फेल्ड दैट देर एग्जिस्ट सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड सो हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड बाय दो किंग्स दैट वी विल लर्न सेकेंड थिंग दैट वी शुड नो इज दैट देर इज ए कैरेक्टर देर इज ए पर्सन कॉल्ड हावर्ड कार्टर हावर्ड कार्टर इज द जेंटलमैन हु डिस्कवर्ड दिस मैंस हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजिकल डिगिंग पुरातत्व विभाग पुरातत्व की खोज पुराने चीजों की खोद कर खुदाई करते 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 जब जमीन की बहुत गहराई से कुछ चीजें निकलती हैं जैसे कुछ ईंटें भवन बर्तन सिक्के कपड़ों के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े मिट्टी के बर्तन आदि आदि तब उनका अध्ययन किया जाता है देन वी स्टडी दैट दीज ब्रिक्स बिलोंग टू विच एज एंड थ्रू ए मेथड there are many methods to find out the age of those things which are found from underneath the earth maybe 10 15 feet 20 feet 30 feet below the earth beneath the earth surface 30 40 feet zameen ke niche samay ke sath sath hazaron varsh mein wo saman dafan ho jata hai chahe bhukamp ke karan chahe dhoolon dhool ke karan baad ke karan और एक नेचुरल प्रक्रिया में आप देखते हैं शहरों में जब सड़क बनती है तो आप उस सड़क को देखकर व्हेन यू सी व्हेन यू वांट टू बिल्ड ए हाउस बाय द साइड ऑफ ए रोड यू बिल्ड गिविंग इट अ लिटिल हाइट एंड आफ्टर 20, 30, 40 इयर्स यू फाइंड दैट द रोड हाइट इज मोर देन द बेस ऑफ योर हाउस previously the base was little higher and now the road is higher why with the passage of time road has been built and rebuilt and rebuilt and layer after layer layer after layer make and a time comes when the house becomes quite sunk makan jo hai wo kafi kuch niche ho jata hai and if it is allowed for another 100 200 500 years you will find that the houses have vanished that is what happened with harappan culture with indus culture with many other civilizations they perished this way so similarly this gentleman called howard carter he discovered tooth's kabr in 1922 Note the year. It was in 1922 that, for the first time, after many, many years of search, extensive research, Howard Carter happened to discover a grave of a king called Tut. Grave means kabr. Who was the gentleman? Howard Carter. And through this comes. lot of information so tut become uh, the king tut becomes famous mostly because he was the first of the pharaohs whose grave was unearthed whose grave was discovered thereafter many more were to follow uske baad aur bahut sare nikle 
but first one was Tut. And the man who did that was Howard Carter, and the year was 1922. Next thing interesting that you will find is that coffin has a few layers. First layer of coffin is garland of olive, petal, corn flowers. First layer of coffin. Coffin has three layers. Ek ke andar ek teen coffin thi. Shareer ek hi tha. Body was one only, that of King Tut. But the body was kept in the innermost coffin. There was an outer coffin. Inside that was another coffin. And inside that was the third coffin. Coffin matlab kya hota hai? Wo box. Jis mein shav ko rakha jata aur dafnaya jata hai. Lakdi ka box hota hai, metal ka hota hai, glass ka hota hai. So coffin is called that box in which the dead body is kept. So in this case, Howard Carter found there are three coffins, one inside the other. And the innermost coffin contains only one body. And that is of Farao Tut. The first layer, the outer one, had garlands, mala, olive, petals or corn flower ki mala ho se dhaka hua tha. Sab se oopar ka. Aur iske baad usne kuch aur kaam kiya us par. Howard Carter ne. Aur phir uske baad samay nikalta gaya. It was in 90s. He tried quite a lot to do a lot of things with that dead body in order to get more details about the civilization, the history. It was only 1968 that an anatomy professor, professor of anatomy in USA. Anatomy matlab kya hota hai? Shareer vigyan. Anatomy matlab hota hai? Shareer vigyan. Shareer vigyan ka adhyan adhyapan karne wale professor انہوں نے پایا کہ یہ جو فراؤ ٹوٹ کی جو باڈی ہے اس کی باڈی میں کچھ بریسٹ بونز میسنگ ہیں بریسٹ سامنے کی چھاتی کے آس پاس کی بون گائب ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پسلیاں بھی گائب ہیں ریبز بنے پسلی پسلیاں سامنے کی پسلیاں بھی کچھ گائب ہیں ریبز بھی گائب ہیں and you know he reacted to it and felt that probably Howard Carter, when he was doing the digging, probably he did some damage to this body. And because of this damage, these bones are missing. You know, this body was dated 3,000 years back. 3,000 years purani. قبر تھی کافن تھا 3000 years 3000 years تک یہ باڈی رکھی تھی کافن کے اندر کافن کے اندر کافن اور وہ بھی سوہم جمین سے کئی فیٹ اندر گہرائی میں ایک بڑے سندر کمرے میں جو انڈر گراؤنڈ تھا we will see the details about it we will study the details so 3000 years باڈی کو جب ہاورڈ کارٹر نے نکالا تو ان کو بہت کٹھنائیاں تو ہوئیں we will study that. He found, he felt a lot of difficulties. He faced the difficulties. And so in 1968, that is after 40 years, 22 body was discovered. And in 68, after about 40, 45 years, one professor, when he did research on the body, he felt something is missing. And he said probably Howard Carter could not handle this body correctly or God knows what happened to some bones and ribs. So he blamed Howard Carter for not being able to handle the body properly. That's another part of it. It was on 5th January 2005. That means just 17 years ago. Just 17 years ago. In order to know further about this saga, further about this body, and the history and archaeology, the scientists decided to put this body under CT scan. 
What is CT scan? You must have heard MRI and CT scan. Computerized tomography. Computerized tomography, which में पूरे शरीर का एक्सरे होता है. एक तो आपने एक्सरे सुना है किसी किसी पार्ट का होता है हाथ का उंगलियां का जॉइंट्स का पैर का छाती का हड्डियों का बेसिकली वो एक्सरे हड्डियों का होता है यहां पर सीटी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी ये एक एडवांस साइंटिफिक एक्सरे टेक्नोलॉजी है उसमें मशीन एक होती है गोलाकार छोटे से सुरंग जैसी चार पांच फीट लंबी सुरंग के आकार में और उसके अंदर लेटे हुए आदमी को जिंदा आदमी को लेटा कर उसके अंदर उसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और वो जो सुरंग के आकार में जो मशीन रहती है वो स्लाइड करती हुई बॉडी का एक्सरे लेती है एक नहीं बल्कि कई हजार और सब कुछ सेकंड में कुछ मिनटों में और वो एक्सरे भी कई लेयर्स में लेती है लेयर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट दिस थिंग टू अंडरस्टैंड बट देन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सीटी स्कैन देन गूगल इट एंड फाइंड आउट बट व्हाट यू शुड नो इज सीटी स्कैन इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी वेयर ए बॉडी इज स्लिड इन ए टनल लाइक मशीन सुरंग टनल छोटी सी करीब पाँच छः सात फीट लंबी होती है बस उसके अंदर बीच में एक होल रहता है जिससे केवल बॉडी लेटी हुई बॉडी जा सकती है धीरे धीरे बॉडी को स्लाइड करते जाते हैं और जैसे जैसे स्लाइड होती जाती है एक्सरे होते जाता और उस एक्सरे का फिर अध्ययन होता है और वो जो एक्सरे होता है ना हर पार्ट का तीन लेयर में होता है एक्सरे इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक सो पांच जनवरी 2005 को दिस बॉडी वॉज टेकन आउट ऑफ द ग्रेव वॉज टेकन टू ए प्लेस वेयर सिटी स्कैन कैन बी डन नाउ वेन आई से टू ए प्लेस इट डजेंट मीन इट वॉज टेकन फार अवे फ्रॉम दैट ग्रेव ग्रेव के पास ही स्पेशल सिटी स्कैन मशीन बनवा के मंगाई गई सीमेंस नाम के एक व्यक्ति ने कंपनी ने मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन सीमेंस वर्ल्ड फेमस कंपनी है सीमेंस उससे अनुरोध किया गया सीमेंस वाज रिक्वेस्टेड टू मेक ए स्पेशली डिजाइंड कस्टमाइज्ड सीटी स्कैन मशीन सो दैट इट कैन बी कैरिड टू द प्लेस क्लोज टू द ग्रेव बिल्कुल ग्रेव के पास सी स्कैन मशीन को लाया गया और वहां पर उसकी बॉडी को सी स्कैन किया गया hope you have understood some tidbits about what we are going to learn up to yadi hum thoda sa prishthabhumi mein jaye we go back 1922 first time the graveyard is seen the body is seen and in 2005 that is almost after 80 85 years the body is brought out for the first time fully brought out howard carter ne koshish ki nikal nahi paaye 1968 mein anatomy professor ne bina nikale uska adhyayan kiya so he came with the conclusion that some ribs are missing some bones are missing and what not and probably he tried to blame carter But then, in 2005, when Siemens made a special CT machine, the machine was brought close to the graveyard. The body was brought out of the graveyard, kept in the CT scan. X-rays were taken, and then the whole body was put back. So it's a 80-year-long story. And in that exercise from 1922 to 2005, what all we noticed. and what all conclusion historians and archaeologists have drawn that is what we are going to study kya nishkash nikla hai is puri 80 saal ke exercise ko lekar ye nishkash bhi is adhyay ka aapka hissa hai so now here we go
with our chapter Tut, the Frau discovering the Tut, the saga continues. Now, our method of proceeding with this chapter will be that I will be reading out the passages in English, explaining all the lines almost line by line in, in English, translating them in Hindi also simultaneously and will also tell you difficult words, their meanings and maybe its uses. But not all words which you may find difficult will be covered by me because otherwise it will be very, very long. You need to understand that many of these words have come earlier also and you need to have a look at dictionary yourself too. So here we proceed. He was just a teenager when he died. He means King Tut. Teenager means teen age R. Teen means wa umbr, that age between 13 to 19. Wa umbr just me angreji me 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 aata. Teen WN teen just me aata ho, usse teen age kehte hain. Aur jo teen age ka ho, usse teenager kehte hain. A G E age yane umbr. Teen ke umbr ka. King Tut died a teenager. Jaisa maine bataya, 20 saal ki umar mein uski mrtti ho gayi. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt. Heir means uttara dikari. Dekhi, hair matlab baal. Aur uski spelling kya hai? H-A-I-R. Aur heir mane uttara dikari. H-E-I-R. Heir to the throne. Now, in India, now the daughters are also heir to the property of parents. You must be knowing. You should know. Previously, only sons were owners of the property, heir to the property. Now, when the daughters are heir to the property, heir matlab uttaradhikari, and it was a very powerful family. Bahaw shakti shali parivar tha that ruled Egypt and its empire for centuries. He came from this king Tut, came from a very powerful family, a family that had a big empire. Aap dekh sakte hain nakshe mein. It had a big empire that ruled Egypt for centuries. Shatabdiyon tak jisne shasan kiya, uska ye raja tha. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. To lay to rest, to lay mane letana. Lay down or lie down. Lie down mane let jana. Lay down matlab letana. Or lay down matlab baledan bhi dena. He laid down his life for the country. So here, he was laid to rest. Rest matlab aram, maut. Usse dafnaya gaya. He was laid to rest. To lay to rest matlab dafnana. Yaad rakhenge. To lay to rest. Rest matlab aram ni. To lay to rest matlab dafan karna. He was laid to rest laden with gold. Lada hua, laden with gold, matlab to lead. With means lada hua. Sone se lada hua or antata bhula diya gaya. And eventually, matlab antata. Forgotten bhula diya gaya. Bahad bade parivar ka raja. He was king of a very big empire. Came from a family which ruled in a big empire. He died as a young boy at the age of 20. And he was laid to rest and forgotten. Usse dafnaya gaya aur bhul gaya. Aur sone ki chadar sone se bhara hua tha. Uski josh kabr thi. Since the discovery of his tomb in 1922. 
स्पेलिंग देखिए टी ओ एम बी टूम उच्चारण है टू म बी साइलेंट है और टोम नहीं बोलते बहुत लोग गलत बोलते हैं इसे कहते हैं टू म टी ओ एम बी टू म ए मैंस लाइफ स्टार्ट फ्रॉम वोम डब्ल्यू ओ एम बी वोम वोम मतलब गर्भ एक एक उक्ति है कोटेशन ए मैंस लाइफ स्टार्ट फ्रॉम वोम and ends up in tomb from womb to tomb man has to work keep hard keep working hard janm se lekar garbh se lekar mrityu tak manavon ko kathin parishram karna hota hai womb to tomb so yahan par discovery of his tomb in 1922 1922 mein jab se uske कब्र को खोजा गया है द मॉडर्न वर्ल्ड है स्पेक्यूलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम टू स्पेक्यूलेट मतलब अंदाज लगाना हवा में तीर मारना टू डू द गेसिंग वर्क सिंस द डिस्कवरी द मॉडर्न वर्ल्ड है स्पेक्यूलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम कि उसको क्या हुआ होगा 20 साल की उम्र में कैसे मर गया इतने बड़े संपायर का बादशाह इतनी जल्दी राजा भी बना और उसके बाद मर गया क्या वो मार डाला गया था जो गेस वर्क हो रहा है स्पेक्यूलेशन हो रहा है उसमें स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जिसमें सबसे एक्सट्रीम संभावना लोगों ने जताई कि इतनी जल्दी क्यों मरा होगा वो है शायद मर्डर संभावना उसकी बहुत कम है कि उसका मर्डर हुआ होगा एक्सट्रीम मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना लोगों ने गैस किया कि वॉट मस्ट हैव लेट टू हिज अर्ली डेथ तो पीपल फेल गेस्ट स्पेक्यूलेटेड दैट प्रॉबेबली देर कुड बी मैनी रीजन बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट रीजन मे बी मोस्ट एक्सट्रीम रीजन मे बी मर्डर नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर्स now leaving his tomb for the first time in 80 years who is leaving his tomb king tut is leaving his tomb maine aapko bataya na ki 80 varsh baad uski shav ko pehli bar nikala gaya tomb se qabr se pehli bar uske shav ko nikala gaya kis liye ct scan karne ke liye leaving his tomb for the first time in almost 80 years Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. उस CT scan से उसके जीवन और मरण के बारे में कुछ नए संकेत मिलते हैं. Clue मने संकेत, इशारा, hint. कुछ नए hint मिलते हैं. CT scan करने से पता लगता है उसकी body के ribs कहाँ गए, क्या हुआ? और कहीं चोट के निशान है क्या कहीं तलवार चली क्या कहीं गोली चली क्या क्या है हड्डी टूटी है क्या ये सी स्कैन में पता लगता है तो 80 वर्ष में पहली बार जिसकी बॉडी को निकाला गया सी स्कैन किया गया उसने कुछ नई संभावनाओं को जन्म दिया है किस चीज़ की संभावनाओं को उसकी मौत के कारणों की संभावनाओं को जिसमें शायद मर्डर सबसे कम चांस है मर्डर की संभावना एंड प्रोवाइड precise data for an accurate forensic reconstruction this ct scan also provides not only it gives new hints and clues isse na keval naye hint mil rahe hain uski maut ke lekin sath hi sath hame exact data mil raha hai aankde mil rahe hain forensic reconstruction forensic matlab kya hota forensic science hota hai ek aisa vigyan जिसमें सामान्यतया शरीर के अध्ययन के माध्यम से और आसपास के वातावरण के माध्यम से अपराध किसने किया कैसे किया क्यों किया किन चीज़ों का उपयोग किया ये पता लगाया जाता है फॉरेंसिक विज्ञान तो फॉरेंसिक क्री कंस्ट्रक्शन वहाँ जो आसपास चीज़ें पाई गई हैं खुदाई से खुदाई के बाद खुदाई के बाद आफ्टर डिगिंग 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 so many times research so ct scan help that further in reconstruction of the boyish pharaoh 
रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण ये जो लड़के जैसा फराव था बॉइश लड़के जैसा लड़कों जैसा गर्लिश मतलब लड़कियों जैसा बॉइश मतलब लड़के जैसा लड़के जैसा फराव था इसके इतिहास को इसके आंकड़ों को इसके जन्म मृत्यु काल इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिलने में ये सीटी स्कैन ने बहुत मदद की है इसके अलावा उसने इस बात में भी मदद की है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई तो जरा जाने अब सीटी स्कैन से क्या क्या हमको मिला 